tayong lahat ay tumayo sa pagbibigay galak sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dadali ng ating mga aral, ating beloved Orden Preacher, beloved Father Fred Ignacio. Amen. God bless you po, beloved Father Luis. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Nakilit pa pagpala ng mga mga Diyos, mga kapangyarihan sa iyong pangalan. Aming pinakamamala pa ng Sus. Pinakamamala pa ng kami nagpupuri. Nagpapasalamat o Diyos sa malayang pagkakataon. Pinakalumos sa bawat isa amin. Ayon pumapakinggan yung mga salita ng aming dalangin na Diyos. Magsalipid ang pagkain na aming mga kaluluwa. Pag-i sa aming mga webcast viewers. Bigyan mo sila ng pagkakataon. Mala pa na makapaglingkod sa iyo. Pagpalain mo bawat isa sa amin yung balingkod. Pangunan mo ko sa pagkakul sa akin ay wala akong magawa. At sa mga kapangyarihan ang pangalan na aming sinasaway. Ang lahat ng demonyo at lang ang pag-aalilangan. Kasal in the mighty of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Puno natin ang dakilang Diyos. Ang pinakamata sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, tao sa puso, kasalamat, ay nakukulang sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating po pinakamamahal na Panginoon Kristo at ang mabating sa magandang hapon, nagbibigay ng dobleng pag-alang sa ating minamahal at ginagal na pastor, evangelista, Willie Stradlameda, na yung time prophet of God. At uh, magandang hapon sa buong sambayan natin mga pastor, the beloved children, at uh, patuloy mo na sa sariwa, ang blessed memories and teachings of our beloved assistant, pastor, Lina C. Almeda, Magandang hapon sa ating mga webcast uh, viewers at magandang hapon sa ating lahat. Ang ating pupaksay ngayong hapon, minamahal ko ay pamaganda, pamagatan nating ang ating mana. Our heritage. Kung baga minamahal. Alam niyo po, ang Israel ay naging alipin ng Egypto. Kulang-kulang na limanda ang taon, minamahal. At tunay po minamahal ko na kanila na pong naipamuhay yung ginagawa sa Israel, minamahal. At sabi nga po minamahal, nang sila po'y palayain ng ating dakilan Diyos mula sa Egypto sa pagkakabihag, paging alipin, sa pamagitan ni Moises, ang propeta ng ating pinakamamala pa ng minamahal ko, ang pangako ng ating dakilan Diyos. Ang iyong kaaway ay aking magiging kaaway. So, makita po natin, minamahal kong ating nabasa ang Biblia. Wala pong nagtagumpay, minamahal ko. Sa kanila pong dinaanan ng mga bansa, minamahal. Maliban na lamang doon sa pinuksa ng ating dakilan Diyos na nag-imbot, minamahal ko, na pinagbabawal ng ating pinakamamala Panginoon. Ang sabi sa Biblia, minamahal, ang dakong pupuntahan ng mga Israelitas ay pangako ng ating dakilan Diyos. Tignan po natin, minamahal, pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kung ating babasay, minamahal ko, Deuteronomy Kapitulo 11, ang versikulo 11 at 12, ating babasayin, praise God. Dito po sa Deuteronomy 11, talata 10, hanggang 12, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat ang lupain na iyong pinaroroonan upang ariin ay hindi gaya ng lupain ng Egypto na iyong pinanggalingan na dooy nagtatanim ka ng iyong binhi at iyong dinidilig ng iyong paa na parang taniman ng magulay. Kundi ang lupain na iyong tatawirin upang ariin ay lupain maburol at malibis at dinidilig ng tubig at ng ulan sa langit. Upang lupain inaalagaan ng Panginoon mong Diyos At ang mga mata ng Panginoon mong Diyos ay nandun lagi Mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon Amen Puli natin dakilang Diyos God bless you po, Balad Brother Renato So kung ating pong ituon ang aking mga mata Minambal ko sa versikulo 13 Ang mata ng Diyos ay laging nakatoon, nakatingin Minambal ko Doon sa lupang pangako ng ating pinakamamala Panginoon. Hindi ito katulad minamahal ko ng lupay na Egypto minamahal. Ang sabi nga po sa Biblia, yung nga pong isang, ma, yung isang tangkay minamahal ko na ubas sa eh, dalawang tao magdadala. So gano'ng kalalaki minamahal ko. Ibig sabihin, minamahal pinagpala ang yung lugar na ipinangako ng ating dakilan Diyos na pupuntahan ng mga Israelitas. Minamahal ko mga kapatid. Ang sabi minamahal, at tatanggap ka ng biyaya 
mula sa ating dakilang Diyos. Isipin po natin yung minamalaki nga po ang ating pumpaksay, minamako ang ating mana. Basahin po natin, Deuteronomy Kapitulo 28, 11, 12, at 13. Praise God. Dito po sa Deuteronomy Kapitulo 28, ang talatay 11 hanggang 13. At ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa kabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, at sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, at sulupain ay sinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Dose, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang iyong buong gawa ng iyong mga kamay. At ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hiram. Trese, at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi mapasailalim. Kung iyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ng Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Yung po, pangako ng ating dakila ng Diyos, minamahal ko, doon sa mga Israelitas. Sasabihin naman, minamahal ko ng mga tao, minamahal ko. Eh, sa mga Israelitas lang yon. Ngunit ang tampo natin, minamahal, ang ating dakila ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang sinabi niya at pinangako niya noong araw, Hanggang ngayon, kanyang tinutupad, minamahal. Tignan po natin, minamahal ko, sa ating kapanahunan, minamahal. Sino nakaramdam, minamahal ko, ng lindol kanina? Mga last days ng umaga. Hindi siguro, baka busy kayo, minamahal. Pero yung balingkod, nakita kong gumagalaw yung pa ako na hindi naman ako kumikilos. May mga lindol, minamahal ko sa ibang lugar, sa Mindoro, 5.4, minamahal. Nasabihin ng nasa P-Box, ito ay nangyayari dahil gumalaw yung uh, Mariana Strengths, kung ano sabi, minamahal ko. Ngunit tandaan po natin, minamahal, nakasulat ito sa Biblia at mga gayong bagay, minamahal ko yung tanda na malapit nang bumalik ang ating pinakamamala Panginoon. Huwag tayong magbakasakali, minamahal. Huwag nating iisipin mga sampung taon pa. Tandaan po natin, kung ikaw ay totoong Kristiyano, at ninangkin mo na yung mana mo galing sa ating dakilang Diyos, anytime na bumalik ang pinakamamala Panginoon, pupunta sa langit. At dito pa lamang sa lupa, ipinararamdam na sa iyo ng ating dakilang Diyos, ang kasaganaan ng buhay. Hindi ka na mumroblema. Bakit minamahal? Ang sabi nga po, kung nasa sampung utos, yung siyam ay sinunod mo at yung sampo, hindi, yung isa hindi mo sinunod. Nagkasala ka sa lahat. Sa totoong kristyano, minamahal ko, pag sumikapan mo, nagawin lahat ang utos ng ating pinakamamala Panginoon sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka kukulangin sa kalaman, minamahal. Tignan po natin, Jeremias 3.15, atin po basahin yung praise God. Dito po sa Jeremias 3.15, ganito po ang pagkasulat. At bibigyan ko kayo ng mapastor ayon sa aking kalooban. Nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. So, ang isang Kristiyano minamahal ay maalam, pagtungkol, pag ang inusap, pinag-usapan ay kaligtasan. Hindi mo pwede sabihin na abahala na sila. Pag ako'y namatay, ipagpray nila ako. Ngunit tandaan po natin, ang totoong Kristiyano, ikaw mismo na nakaupo rin, na nakatayo rin, sasabihin mo na ako'y papunta sa langit pagkagaling ko dito sa lupa. Ha? Hindi mo yung iaasa sa ibang tao, minamahal. Sapagkat yun ang mana ng isang Kristiyan, minamahal ko, na pagpalain ng ating dakilang Diyos, makilala siya at sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Yung po, minansabi nga po, ang totoong Kristiyan, hindi kailanman hindi siya nagbabakasakali. Ang biyaya ng ating pinamamahal na Panginoon, sapat, tapat ang Diyos na nangako sa bawat isa, minamahal. Hindi ka asa sa tao, minamahal ko. Umasa ka sa mga Panginoon at isensyak na bagay, Patutunayin sa inyo ng Diyos na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, Diyos na mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng Panginoon. 
Kaya nga, tayo minamahal sa ating kapanahunan. Nalaman natin, kaya natin nalaman, minamahal ko, na isa lang ang Diyos. At ang Diyos ay nagkatawan tao. Na meron kang kapangyarihan bilang anak ng Diyos. Na sabi, pagpapalain ka ng pinakamama ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng ating dakilan Diyos. Yung po kanyang pangako, minamahal. Kaya nga po, ang kinin mo yun, minamahal, at ipamuhay mo ang salita ng ating dakilan Diyos sa iyong buhay. Ipakita mo, naunawaan mo yung pagtawag sa iyong pinakamama ng Panginoon na hindi ka lamang tinawag, minamahal ko, para maging dekorasyon lamang, minamahal ko. Tinawag ka ng ating dakilan Diyos upang maglingkod sa Kanya. Hindi lamang yung maghintay ka ng biyaya, hindi po minamahal. Marami kasi minamahal ko sa reliyon. Yun po, sabi nga minamahal mga kapatid, ipag-pray mo naman kami. Tandaan po natin, ah, sila, anong gagawin nila? Hindi sila magpe-pray. Kaya makita po natin, minamahal, kung ikay naniniwala na ang Diyos ay buhay, at nasa tunay kang gawain ng pinakamamala pa noon, wala kang alilangan. Gagawin mo lahat ang bagay na kalulugdan ng ating dakilan Diyos, pinamahal ko. Because we are chosen for salvation. Tayo pinili ng ating dakilan Diyos para tayo, minamahal ko, ay magmana ng buhay na walang hanggan. Nang kaligtasan, minamahal ko, na hanggang ngayon, hindi alam ng tao. Hindi na alam yung minamahal. Tinatawanan nila ang born again. Ngunit tandaan po natin, minamahal ko, pagdating ng araw, ang mga labi natin ito, minamahal ko, ang mata natin, minamahal, na tigmak na gluha, makikita natin ang ating pinakamama ng Panginoon at sa ating mga labi, luluharan din natin ang ating dakilay Diyos sa Kanyang mabubuting gawa sa ating buhay, sa Kanyang patnubay, minamahal. Hindi natin magagawa ito, minamahal ko, kung walang nagturo sa atin, minamahal. Kaya nga po, ano sabi sa Biblia? Ikaw ang, ikalawang Thessalonica 2.13, basahin po natin, praise God. Ito po sa ikalawang Thessalonica, kapitulo 2, ang talata ay 13. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, na sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula ay ikaliligtas at pagpapabanal o pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Amen. Praise God. So makita po natin, minamahal, pinili ka ng Diyos noong una pa man. Ang iyong mana, minamahal ko, ulitin ko yung langit at buhay na walang gan. At this, dito sa lupa, iyong ipagtatrabaho ang iyong kaligtasan. Ha? Hindi ka matutulad, minamahal ko, ang mga tao, minamahal ko sa pinanggalingan po natin, minamahal kong reliyon, minamahal. Nasa kanila, minamahal mga kapatid, sapat na yung ipanalangin sila. Ngunit sa atin, ipagtatrabaho po natin ito, minamahal ko. Luluhalatiin natin ang ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay, ng ating pumabubuting gawa, minamahal mga kapatid. Ang puso natin, nilinis na ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang kaisipan natin, minamahal kong lagi nakatuon sa paglilingkod sa ating dakilan Diyos. At daan-tandaan po natin, minamahal ko, katulad do sa deretonom yung minamahal ko, ang mata ng ating pinakamahal na Panginoon ay laging nakatingin sa iyo. Hindi ka namang hihiram, kundi ikaw magpapahiram, sapagkat ang Diyos na yung pinaglilingkuran, mapagbiyayang Diyos. Yung po, minamahal ko. Kaya nga po, dito na ba tayo, minamahal ko sa lupa? Hindi po, minamahal ko. May langit na inilaan sa akin, na, na, sa atin ng Diyos. Meron siyang hinanda na kalagay natin, na hiwalay sa makasalanan daigdig na ito, minamahal ko. Dating ang araw, sasabihin ng mga tao, kami, kami naman yung naniniwala sa kanila, wala lang kami pagkakataong makapaglingkod. You cannot say that. Kasi pag tinawag ka ng ating dakilang Diyos, maglilingkod ka kahit mahirap. Bakit, minamahal? Itatanib sa iyo ng ating dakilang Diyos sa iyong puso't kaisipan. Darating araw, anak, pagpapalain kita. Magiging matapat ka na kristyano, minamahal. 
Sapagat alam mo, ulitin ko, tapat ang nangako. Basahin natin minamal kong Juan 14, 2, 3. Praise God. Dito po sa Juan 14, talatay 2 at 3, ganito po ang pagkasulat. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Tres, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naruroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Puri ng ating dakilan Diyos. Tingnan po natin minamahal. Ang lugar na yan, hinanda ng ating pangamamala Panginoon ay hinanda para sa kanyang mga anak. Kung nasaan siya ay naroon tayo. Isipin po natin, minamahal. Ang mga tao nag-iisip din ng langit. Maski yung pinakamasalanan, yung punong, ha? punong puno yung tatu sa katawan, minamahal. Sila man din ay umaasa ng langit. Ngunit paano nila pinagtatarabaho ang langit na alam nila? Na hindi itinuro sa kanila. Ikaw na kristyano na tinuruan ng propeta ng dakilan Diyos, ng pastor ng ating pinakamama na Panginoon, paano mo ipinagbumuhay ang salita ng ating dakilan Diyos? Sa pagkatandaan po natin, minamahal ko. Darating ang araw, kasama ka sa pila, na lalakad sa gintong kalsada doon sa kalangitan. Paano mo ipinamumuhay ang salita ng mga Panginoon? Namumuhay ka ba sa pag-aanilangan? Namumuhay ka ba sa pag-aasa sa iyong kapo at tao? Ikaw ba ang nasusunod? Hindi ba sabi sa ating pinag-aralan kanina? Kahit sa pagbibigay, ang salita ng Diyos na nasa atin, Siya ang masusunod. Kaya may maraming tao, minamahal ko. Ang mapapahamak pagdating ng oras, minamahal. Hindi nila alam, hindi nila alam ang tanda ng pagbabalik ng ating pinakamamala Panginoon. Kaya namumuhay sila sa ganun. Mahal naman ako ni God. Kilala ko naman si Lord. Ngunit ang tao, pag narinig ko, kilala ko si God, hindi sa naglilingkod sa Diyos. Sapagat ang aking dakilang Diyos, may pangalan siya. Ang kanyang pangalan, Heso Kristo, na matay sa krus ng Kalbaryo para sa akin. At ngayon, inumumuhay sa akin, minamal ko. Kaya, ano inaasahan ng ating dakilang Diyos sa bawat isa? Pumarito ka ba, minamal ko, upang makinig lang? Hindi ba pumarito ka upang makinig at gumawa ng inuutos sa iyo? Sa pagkatandaan po natin, minamahal, ang daigdigan ng bubuhay sa libutan. Tandaan niyo po yung niya, mahal. Ang daigdigan ng bubuhay sa hindi pagkakakilala sa Diyos. Ang iba nga, pagka may pera, sila na ang Diyos. Sila na ang kinikilala. Ngunit ang tampo natin, minamahal ko, pagdating ng araw, itatapon na kanilang pilak at ginto. Pariwala. Sapagkat hindi nila pinaglingkuran ng tama ang pinakamama na Panginoon. At sabi nga po, ang tunay na kayamanan ng isang Kristiyano, isang araw, naroon siya sa harapan ng ating pinakamama na Panginoon at maririnig niya ang Diyos. Well done, my child. Yung po minamahal, wala nang iba. Ano ba yung huling versikulo? 1 Peter 2, verse 9. Basahin po natin yon. Maghanda yung ating mag-awit, minamahal. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 1, 2 ang talatay 9. Natapat kayo isang laing hirang, isang makaharing pagkasardote, bansang banal, bayang pag-aari ng sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Si po minamahal ko. Sa iyo makikita ang kagilagilalas na gawa ng ating mga Panginoon at kanyang karangalan na kanyang kar- karilagan, minamahal ko. Sa iyo makikita. Bakit minamahal ko? Nasa iyo yung Spirit ng Pinakamahal Panginoon? 
You are God's chosen. Pinili ka ng dakilang Diyos. Sabi nga po, upang itanghal ang mabubuting balita ng ating pinakamamala Panginoon. Hindi ka lamang nabuhay dito upang sumagana ang buhay mo. Hindi ka na pa rito minamahal sa daigdig na ito upang mamuhay lang ako magtrabaho para sa aking pamilya at pagkatapos noon bahala na sila magpray sa akin. Kanino magpe-pray? Hindi mo nga alam kung kanino ibibiling kung kanino kung papali, uh, uh, ipagpe-pray. Ngunit sa atin, minamahal, dito pa lamang sa lupa. Habang nakatindig ka dyan, alam mo na ikay naglilingkod sa dakilang Diyos. At meron kang mamanay na buhay na walang gan sa ating pinakamamala Panginoon. Ang sabi nga po, kawawa ang tao na hindi pinili ang Diyos. Kawawa ang tao, minamahal ko, na ang pinili paglingkuran ng sarili, minamahal. Ang tatlong Diyos kaya. Hindi nila pinagsubikapan, minamahal ko, na sundin ang kalooban ng pinakamamala Panginoon. Tayo po tumayo, minamahal ko. Pawitan natin ang ating dakilang Diyos. Sabi nila Kung alam mo Nasa langit Naro ng Diyos Ang napakinggan mo Ang paanyayan ng pinakamamala Panginoon Susunod ko ba sa Kanya Ngunit ang sabi nga sa Biblia Minamahal Have chosen those who are going to heaven because they won't deserve. They will serve the Lord with all their heart, with all their mind, with all their strength. Hindi na isipin ko ano sa sabi na tao. Ang isipin din na kung ano sa sabi na pinagmamahal. Hallelujah. 
Salamat po mga ng Panginoon. Hallelujah. Para sa lahat ng aming mga minamahal ng mga webcast viewers. Napakalaga po ang paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Sapagat sa ating paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus, doon lamang tayo makakatiyak ng ating pong kaligtasan na walang ibang mamanahin natin ang pangako ng Diyos buhay na wala hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya nga upang makatiyak po tayo ng kaligtasan, kinakailangan tayo po'y maglingkod sa ating pong dakilang Diyos. Paano tayo maglilingkod sa ating pong dakilang Diyos? Kinakailangan tayo po ay sumampalataya sa ating pong dakilang Diyos, maniwala na may Diyos na siyang gumawa ng langit at ng lupa. Kinakailangan may sagawa po natin ang apat na iglaminto ng kaligtasan upang tayo po'y makatiyak ng ating pong kaligtasan at tayo po'y magmana ng buhay na walang hanggan. Unang-una, kinakailangan may sagawa po natin unang-unang iglaminto ng kaligtasan. Ito po ang pananampalataya na sabi sa Biblia na kung walang pananampalataya, ay hindi magiging kalugod-lugod sa ating pong dakilang Diyos. At ang sino mang lumalapit sa Diyos ay kinakailangan sumampalataya ang may Diyos at siya po ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Kaya napahalaga po ng pananampalataya na ito po ang paniniwala at pagkitiwala sa ating pong dakilang Diyos. At ang pangalawa mga manamahal, ito po ang pagsisisi. Yan po ang pangalawa na iglaminto ng kaligtasan na kinakailangan lahat ng tao ay magsisi sapagat sabi sa banal na kasulatan ang lahat ng tao ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So lahat ng tao ay nagkasala, kinakailangan tayo po ay magsisi. Ang pagsisisi, makadyos na pagsisisi mga minamahal, na pagkatapos natin pagsisihan ang ating mga kasalanan ay hindi na natin babalikan yung ating mga kasalanan pinagsisihan. At ang pangatlong reglamento ng kaligtasan, ito po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Na ito po ang sinasabi dito sa mga gawa, Kapitulo 2, Talatang 38, ang sabi dito, Mga bautismo kayo, ang mga sisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Isu Kristo sa kaipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan po mga mahal, napakahalaga ng, ng bawat tao na lumalapit sa Diyos, kinakailangan may sagawa ang pangatlong reglamento na ito, kailangan mabautismo siya sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Siyos na sabi dito, doon mapapatawad ang ating mga kasalanan at pag-ahon natin sa tubig, sabi, tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. At ang pang-apat, mga minamahal, ang Diyos na po ang magsasagawa niyan, ang bautismo ng Espiritu Santo. Kaya sa lahat ng mga baguhan, mga webcast viewers, tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na inyo pong sariling tagapagligtas. Sundin niyo po ang panalangin na aking pong bibigkasin. Sabihin niyo, Mahal na Panginoong Sus, ako po ay lubos na nagpapasalamat na aking napakinggan ang iyong mga banal na salta. Mahal na Panginoong Isus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Mahal na Panginoong Isus, hugasan mo po ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng kalbaryo ang lahat ng aking mga kasalanang nagawa mula na ako magkaisip hanggang sa mga sandaling ito. Patawain mo po ako, mahal na Panginoon. 
Mahal na Panginoon Jesus, gawin pa kong tunay na anak mo sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and Amen. Kami po'y manalangin pa po sa inyo. Upo ang pagpahal namin Diyos ang magmanal sa pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa unat panlangin po na aming puminamahal at ginagal na pasto at evangelista Wilde Estrada Almeida sa lahat ng mga tumanggap sa iyong dakilang pangalan mahal na Panginoong Isus. Patawain mo po sila mahal na Panginoon at isulat mo po Diyos ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay at maging sa kanilang mga loved ones mga minamahal ma- mahal na Panginoon. Sila mga po iligtas mo mahal na Panginoon sa pangalan ni Isus. Amen and Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po'y dadako po sa ating pong mga pangailangan. Tapagat sabi sa Biblia, mga minamahal, na tumawag tayo sa ating pong dakilang Diyos at tayo po'y sasagutin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya sa lahat ng ating pong mga pangailangan, ating pong idulogyan sa ating pong dakilang Diyos. At ang ating pong dakilang Diyos, tutugunin ang lahat ng ating pong mga kahilingan, ating pong mga panalangin. Tayo po'y dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Siyos. Hallelujah. Upo ang pagpahal namin Diyos ang mga banal sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Siyos. Sa unat panlangin po na ayon po minamahal at ginagal na pasto ang mahal na Panginoon. Ang bawat sa amin o Diyos nagpapakumbaba. Humingi kami ng kahabagan, humingi kami ng kapatawaan sa lahat ng amin na gawang mga pagkakasala, pagkukulang, mga kainaan kami na susumpungan o Diyos. Mahal na Panginoon, kahabagan mo po kami mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, nakikita mo o Diyos ang lahat ng pangailangan ng mga anak, mahal na Panginoon, sa hapong ito. At patuloy po din po namin dinadalangin sa iyo, mahal na Panginoon, patuloy mong pagkalubang iba yung kalakasan, kalusugan, at mahabang buhay sa aming minamahal, pinagalang pasto, mahal na Panginoon. Ganun po sa kanilang mga minamahal, mga anak, the whole Almeda family, patuloy mo silang pagpalain, pag-ingatan, mahal na Panginoon, at dinadalangin din po namin, mahal na Panginoon, ang lahat ng mga gumagawa sa bahay sambahan sa dako ng mailaw mahal na Panginoon pakaingatan po ang bawat siya sa kanila mahal na Panginoon ito pang samot dalangin namin sa mga kapangyayahang pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon Jesus Amen and Amen Hallelujah mga minamahal ipatong po natin ating mga kanang kamay sa ating mga ulo at yung kaliwang kamay ilagay po natin doon sa bahagi na nandoon yung kaamdaman Amen at kung problema, itas na lamang po ang dalawang kamay. Atin po yan, mga minamahal, uh, palayasin, idalangin sa ating pong dakilang Diyos lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa unat panalangin na aming pong minamahal at kinagal ng pasto at mahal na Panginoon sa iyong makapangyarihan, pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon Diyos, aming samasamang pinapalayas lahat ng uwi ng kaamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagkapalay, sakit sa puso, Amin sila sa way Cast out in Jesus name Be healed Be healed in Jesus name Vices began In Jesus name Hallelujah Problem be solved In Jesus name Hallelujah Hallelujah Be blessed Be blessed In Jesus name Hallelujah Hallelujah Mga minamahal Bilang taos po Sa pagkapasalamat natin po Sa ating pong dakilan Diyos Tayo po ay Sumigaw ng tatlong beses Ng hallelujah Praise the Lord Kasabay po Ang paglokso Amen Sabay-sabay po tayo Mga minamahal Amen Hallelujah Praise the Lord Hallelujah Praise the Lord Hallelujah Praise the Lord Amen Ating pong palakpakan Ang ating pong dakilan Diyos God bless you po Mga minamahal At tayo naman po Dadako po Sa mga announcement Aking pong binibigay Ang mong pagkakataon Sa ating pong Bilabari Babi Asyayos. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po sa ating uh, blabbed preacher, Benedict Perlaje. At ang pinakamataas sa papuri, paglaluwalhati ay para lamang po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. At tayo po ay darako sa ating mga announcement. Nagpapasalamat po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa ating pong natapos na live webcast sa maghapong ito. Amen. Nagsimula po tayo kaninang Alas 12 ng tanghalit, natapos ng hanggang alas 4 ng hapon, magkita-kita po muli tayo at, at ating abangan ng ating live webcast sa darating na Friday. Magsimula rin po ito ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 rin po ng hapon. At lobi ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, magpatuloy uh, po at makapag-attend uh, ng live webcast sa darating na Sunday. Uh, ito naman po ay magsimula ng alas 10 ng umaga hanggang uh, alas 4 po ng hapon. 
Patuloy din po ang ating uh, banal, na gawa, banal na gawain sa radio, ang ating radio program, The Jesus Miracle R. Ito po ay matatagpuan sa 15.30 kilohertz. At uh, nagsimula, uh, ito po ay Monday hanggang Saturday, nagsimula ng 11 p.m. hanggang 12 midnight. Gayun din po ang ating uh, uh, TV program. Uh, tuwing Sabado naman po ito at uh, nag-start ng 11 p.m. hanggang 12.30 ng madaling araw. At dito po natatapos ang ating uh, live webcast sa araw na ito. At uh, binibigay na po ang uh, buong pagkakataon para po sa closing prayer. Beloved uh, Brother Edwin Aklan. Praise the Lord. God bless you po. Beloved uh, Brother Bobby. Tayo po na langin sa ating pagtatapos, Mangin Mahal. Purihin ang Mahal Panginoon. O po na kailangan manamin sa langit, O Diyos na makapangrihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoong Sus, sa pangunang dalangin, na aming kagalanggalang minamahal evangelista, aming mahal pastor, Wildy Stad Almeda, mahal Panginoon, narito po kami, tao sa puso, muli aming pagpupurit, pagpapasalamat, mahal Panginoon, sa bawat bahagi na yung banal gawain na yung nilingasan, mahal Panginoon, mula sa pag-aawitan, mahal Panginoon, maraming salamat na aming nadama, mahal Panginoon, ang pagmamahal mo sa amin, ang yung matamis at banal na presensya, mahal Panginoon, maging sa mga patutuo, mga himala mo, mahal Panginoon, Maraming napakinggan sa magitan ng mga kapatiran, mahal pa inoon. Maraming salamat. Maging sa pag-awitan ng mga beloved choir, mahal pa inoon. Hallelujah. Maging sa pagbibigay at maging sa minsay mo sa araw na ito na aming napakinggan, mahal pa inoon. Hallelujah na ikaw nangako sa amin. Hallelujah kami dadalhin mo sa kalangitan, mahal pa inoon. Maraming salamat. Tulungan mo po kami ang mga panghawakan ng lahat mong mga pangako sa amin, mahal pa inoon. At maging mahal pa inoon, higit sa lahat sa iyong banal na presensya, mahal pa inoon. At maging sa aming pag-uwi. Kung paano mo kami pinarating dito ng malolhati, ganun din sa aming pag-uwi. Ikaw po mag-iingat sa amin na makarating ng malolhati sa aming mga kanya-kanyang tahanan. At muli, mahal pa inoon, sa sunod pagkakataon, dalhin muli ka muli upang kami muli magsamba at magpuri sa iyo, mahal pa inoon. Magpalain mo kaming lahat sa makapangyarihang pangalan mo, mahal pa inoong Isus. Ito ang samot na langin. Amen. Praise the Lord.